el juego era a ver quién es más hábil verbalmente para hundir al otro. Noto en, a, en alguien, en algunas personas, que sienten aún rencor por cosas que se hicieron hace 50 años. ¿Por ejemplo? No, no doy nombres. ¿No me los nombrarás ni las iniciales siquiera? No. No dudes de mi honradez delante de nadie. Yo te digo eso. Yo quiero tratar, tengo datos con gente de hace 40 y 50 años. ¿Eh? Me conocen, saben quién soy. Quiero olvidarme, y si digo que la memoria es selectiva, es porque les guardo un cierto rencor, pero no les guardo todo el odio que se merecen por lo cobardes y por lo injustos que fueron, con Pepe y conmigo. ¿Tú crees que le putearon y que se aprovecharon de él? Sí, muchas veces, sí, seguro. Y eso no está bien. Pero, y ahora imagínate tú, la página en blanco, que es esto? Y, y con el guión tenías que llenarlo y meterle todo, todo esa trama. Es que parece, parece fácil, pero tampoco lo es tanto, ¿eh? Y no pienses que con esto me pongo una medalla y decir, fíjate qué buenos éramos, que trabajábamos para Inglaterra, para Estados Unidos, para Alemania. No, en todos esos países yo creo que nos consideraban como mano de obra barata de un país tercermundista. Esta es la, la realidad. Yo creo que si ha habido alguien importante en el mundo de la edición y que ha realizado una labor espléndida, una labor inmensa, enorme, ha sido Tutén. Josep Tutén, al frente de Selecciones Ilustradas, fue un hombre que cambió el mundo de la edición. En cuanto pude me largué de Selecciones Ilustradas, primero de, de trabajar allí. Me parecía un infierno. Selecciones Ilustradas generaba un sentido del humor tan cruel Iba a dejar un amigo tuyo de ser amigo porque no le gustaran las chicas como a ti, que más te daban. Tortén también tenía cosas buenas, pero fue cambiando bastante. El dinero dicen que hace cambiar y él cambió bastante. Era una persona que llegó a estudiar psicología para dominar, o sea, para convencer y salir él siempre airoso. Yo podría dar una versión de, de lo que a mí me parece que, que era Tutén y no coincidiría casi nada en la versión que te daría Fernando de Tutén. Estaríamos hablando de dos individuos. Hoy el inglés de Tutén eran locos todos. Hacían unas burradas. Esto ya te lo habrán dicho, ¿no? ¿No te lo han dicho? Las empresas suelen ser el reflejo de la dirección. Eso significaba que un poco, de alguna forma, ahí estaba la personalidad de Tutén. Porque en las bromas que se hacían, él participaba mucho de ese tipo de bromas. ¿Eso se ha contado? ¿Eso se dice? Cuando le pongan el nombre a una calle a José Tutén, ¿se va a decir eso? ¿O solamente se va a decir lo, lo bonito como suele ocurrir? Se puede decir esto es mentira, se tiene que decir esto no es cierto. Nostalgia, ¿tú? ¿Has notado cómo huele? Sí. A perros. En cierta manera siempre hemos dicho que somos hijos de Tutén. Y, y es cierto. Ahí está, ahí está la verdad, de verdad. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art. 